Và món đồ gì các anh chị sợ bị mất cấp nhất ừ. Ví dụ như anh Tài là có nhẫn hộp xoàn ừ. đó Thì anh sẽ sợ mất cái nhẫn hộp xoàn à, Đúng, đúng không? sợ mất nhẫn, mình sợ mất cái ngón tay à, <cười> Đúng rồi ừ, Thì không anh anh nếu không không có muốn mất ngón tay dễ lắm nó lại cướp anh lột ra đưa cho nó cái mắt mới anh chống cự cự nó phải cắt thật ra bây giờ thì trong túi sách thường thường ngoài tiền uh, điện thoại thứ ra thì sợ nhất là mất giấy tờ mất thời gian sợ nhất ừ, là dạ. mất giấy, giấy tờ. tờ thì ai cũng sợ mất hết trơn á phiền phức thôi nhưng mà mình có thể mình làm lại được còn ví dụ như là bản thân mình là những người nghệ sĩ á, thì là mình sợ mất những cái riêng tư cá nhân của mình điện thoại hay ipad em nói ví dụ như nha trong điện thoại hay ipad mình mà lỡ như mình có những cái hình ảnh nào đó nó nhạy cả một chút ví dụ mình chỉ chụp cho bản thân mình thôi chứ không hẳn là mình chụp để mình làm gì cả em nói ví dụ như thế thì khi mà mất đi chắc chắn rằng đó sẽ là một trong những cái nguyên nhân mà mình bị tống tiền không? hoặc là mình bị uh, áp lực một cái nào đó thì uh, cái điện thoại với em thì em nghĩ rằng nó là cái điều quan trọng bên cạnh đó còn là những cái mối quan hệ công việc làm ăn của mình rất nhiều thứ trong đó nữa vậy là ừ. nghĩa vậy là nghĩa chắc cũng tự sướng nhiều lắm dạ, không có đâu trong điện thoại em thì không có ảnh nóng không có ảnh nóng không có sợ nhưng mà em nói là cái chung của những người nghệ sĩ mình á thì là cái quan cái điện thoại là cái quan trọng vô cùng đã có rất nhiều những trường hợp mà nghệ sĩ bị tung hình nhạy cảm hay cái gì đó lên trên mạng vì mất điện thoại mất laptop em nói vậy cũng một phần thôi chứ thực ra bây giờ mình phải tự mình 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 giữ cho mình bởi vì cái điện thoại là cái dễ mất ừ. cho nên có những cái gì mà riêng tư mà nó không tốt em có thể nhiều khi em đang quay về em gửi điện thoại ừ. cho ai đó người ta xem người ta xem xong rồi thì người ta có, có quyền người ta lấy hoặc người ta người ta sẽ đưa lên trên mạng tốt nhất những cái gì mà quan trọng riêng tư vậy chúng ta bỏ ở nhà bỏ vô cái máy cái 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 cái, cái máy ở nhà cái máy vi tính nhà đi À, vừa rồi thì Sibu có nói là à, Sibu sợ nhất là mất à, giấy tờ nè Rất là quan trọng của mình Để mất công phải đi làm lại nữa Nhưng mà có những người mất cái à, thẻ nhớ trong điện thoại nè Laptop nè, máy chụp hình vân vân à, Những tên cướp đó Họ tìm tới mình, họ trả lại cho mình Thì theo các bạn thì Những tên cướp này là những tên cướp tốt hay xấu? Anh thấy hàng cướp là xấu Dạ À. Chỉ là có tâm hay không thôi ừ. Còn ít tâm hay không thôi Ừ Còn cái chuyện mà trả lại là chắc chắn là do là mình xin Người ta mới trả lại chứ không có ai Đúng rồi, đúng rồi Nó giật đồ rồi xong rồi nó trả tại, lại Tại, tại anh Tài biết sao? Tại Vũ nó không rõ Tại vì có ví dụ trong những cái thẻ nhớ đó ừ. Như cái một cái người ở bên nước ngoài á Cô á, cổ chụp là 500 tấm hình mà cái ngày con trai cổ mất ừ. à, Cho nó nằm trong cái 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 cái, cái điện thoại cho nên cổ, cổ cần cái 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 đó Cho nên cổ lên báo, cổ lên đài, cổ xin là ai có lỡ mà lấy cái đó rồi cho cổ xin lại thì các anh anh mang đem lại ừ. thì thực ra cái anh cướp anh mang đem lại thì nói chung là đã ăn cướp thì làm sao mà là là, là, là tốt được thì đúng rồi ừ. nói về lý nói nói em về thấy vậy là cũng được lắm rồi, rồi. Cũng là tốt. Lý là ông sai. em thấy vậy là được rồi là bởi vì ít nhiều nó cho lại cái đó thì ông nó cũng tốt. là tốt chứ còn nó kêu chuột nữa là mình cũng phải chuột thêm mớ tiền ừ. nữa không mà thường thường á <cười> thường thường thì nó biểu chuột không à thì nhưng đó. mà nó không cái, cái nó không đưa cái người càng người trực tiếp Ừ. nó sẽ đưa người khác phải của cô không tôi tới tôi đưa cho cô à, giấy tờ gì là phải của cô không thì cái nữa đối với cá nhân tốt tôi á, thì tôi ra đó không phải là một cái phạm trù để mọi người cứ nghĩ là cái tốt cái xấu đúng rồi ừ. rõ ràng nó là cái xấu nhưng ừ. một cái thằng xấu đôi lúc nó bị dao động ừ. ngày mà mẹ mất cách đây cũng cả chục năm rồi ở bệnh viện lúc đó thật sự làm không có tiền mới mua được cái điện thoại mà tối phải về canh bà già ở trong bệnh viện nguyễn tri phương á thì toàn bộ đồ mệt quá cả ngày cũng đi cài xong mệt quá để thì nó lấy hết nó lấy hết toàn bộ mà trong thiệt tình là có giấy tờ các thứ giấy bệnh viện của mẹ ô đủ thứ chứng bệnh nằm lâm hết rồi giấy này kia chứng minh đồ của em đồ đủ thì cái mình lúc đó mình mới 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 khóc lên mình nói trời giờ lấy hết đi trả lại tôi giấy tờ thì cũng mới lên chân ướt chân ráo dưới quê lên sài gòn thì thật sự cũng nhắn vô cho nó nhưng mà nó còn kêu mình phải để mất một số tiền đó thì nó mới trả lại đại đa số là nó kiếm thêm đương nhiên đương nhiên nhưng mà có đôi lúc nó chạnh có... lòng trí à, nó đôi lúc bị dao động nó dao động, động nhưng mà nhất thời thôi <cười> nhất thời chứ không phải là là là, là... tại vì thực ra nó gửi lại cái thẻ nhớ đó đâu yêu cầu cô này phải trả tiền thì cái đó. đó là ngoại lệ lâu lâu thì đó lâu với lâu lại thôi. ông ta thật sự đánh động tới cái người đã mất rồi đó đó rồi lương tâm nó phải chạnh dạ, một xíu dạ. chứ cái người mất thì ừ. dạ, cái nghĩa tử là nghĩa tận nhưng mà nói tới đây cũng phải nói lại một lần một lần nữa là đừng có nói là được đừng có dùng từ cướp như thế nào hồi xưa có những anh hùng họ đi cướp của người giàu để họ Ủa? họ cho những người cái nghèo đó là khác rồi anh. Cái thời đó xưa nhưng mà cũng gọi là cướp nhưng mà phải, mình phải phân
đúng rồi thì gọi họ là ăn cướp còn những người mà được cho tài sản đâu có gọi là ừ, cướp được thì đó cái... cũng có một cái, cái 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 danh từ cái định nghĩa một cái danh từ để chỉ rồi à. đó là cướp thì nhưng mà mình phải ở góc độ nào đó mình phải nhìn nhận là cái chuyện đó là ta làm đúng đúng và một cái góc độ khác thôi tại vì mình đang bàn về cái vấn đề là những người Cơm cướp của mình á, là cướp ừ. cho riêng cá nhân họ ừ. cho cái sự thoải mái sung sướng cái nhu cầu của họ còn những cái người mà như mình nói là gọi là hành hiệp trường nghĩa thay trời hành đạo á thì đó là khác là nữa họ là một cái vấn đề khác nữa khác. họ lấy cái điều đó để họ sang sẻ cho mọi người ừ. chứ không phải cho riêng bản thân mình đó thì mình không bàn cái những người đó đây hoàn toàn khác dạ. nhau khác nhau hết không thì anh sơn muốn là cái từ là cho mình dùng nó, cái từ cho nó mình đang khẳng định ra. lại một cái dùng cái từ cướp là xấu cho nên mình phải rõ ràng cướp nhưng mà như thế nào nữa đó là cướp thời xưa và cướp thời nay ờ à, mình phải rõ ràng cái đó <cười> anh vũ thấy các tên cướp thường nhắm tới các phụ nữ tay yếu chân mềm đi xe xịn nè rất là điệu đà mang guốc cao gót tùm lum ta lá cho nó trọi á và quý vị cũng cho khán giả biết được là cái 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 phương thức nào để chúng ta có thể mà ngăn chặn được bọn cướp chỉ có hai chữ cảnh giác thôi chứ giờ không có cách nào theo anh nghĩ vậy nè em nghĩ là thôi thì mình bớt lại cảnh giác lại những cái đồ trang sức những cái đồ mình đừng có nên bẹo hình bẹo dạng trước mặt họ bởi làm như vậy thì tăng cái lòng tham của người ta nữa nhiều khi không muốn ăn cướp rồi gặp cái cũng muốn cướp cho rồi đó cho nên là 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 anh ra mà thôi bớt lại nhẫn ba chiếc nè cho đó. nên á bây giờ không mà đeo nhẫn chứ ba bốn chiếc đó cho nên bản thân nghệ sĩ á, thì xe xua chút xíu mà thật sự bây giờ đối tượng mà bị ngắm nhất cũng là nghệ sĩ nha chứ không phải giỡn ừ. đâu thành ừ. ra em nghĩ là gì nè phải cẩn thận hơn chứ cũng đừng có làm mồi cho nó nhiều quá ừ. rồi đồ đã các thứ trang sức thì thôi đeo đồ giả thôi đừng có đeo đồ thiệt ừ. rồi nó ừ. đừng có đeo luôn đồ giả gì nữa ờ à, đó giả đồ giả đồ nhóm tôi bị rồi nè đeo sợi dây chuyền bự dưng cứ ba kìa dưng cái phẳng à nhưng mà không có la lớn lên tại vì biết đồ giả ờ à, một lát nó dòng lại nó chấn cho bộ bộc tay nó đi hát đừng có đeo đồ giả <cười> đây 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 nhân cái điều anh dân nói đồ giả đó anh nhớ câu chuyện mất cười lắm à, diễn viên mai phượng mai phượng với sân khấu đi cáp anh dân nó cũng vậy nó đeo một cọng dây chuyền nó đứng trước cửa nhà ở chơi gọi điện thoại làm gì đó thì một thằng cướp chạy ngang qua dùng một cái thắt đứt sợi dây chuyền con phượng bé phượng á nó hết hồn nó chụp cái cổ nó nó giật mình và một tích tắc sau nó bỏ chạy nhà đóng cửa lại cái mọi người ủa sao không la lên bỏ chạy như vậy dạ em sợ nó qua này nó tác với mặt em bây giờ em đeo đồ giả <cười> phượng sẽ giấu mình <cười> với lại em nghĩ rằng mình cũng đi ý thức cái chuyện là mình đi đêm đi hôm ừ. nghệ sĩ thì đi đêm đi hôm về nhiều rồi quý vị khán giả cũng vậy ai mà có công việc mà cần ừ. đi làm về tối cần phải cảnh giác cái chuyện đó mình không thể nào nói mọi người là tất cả hay đi taxi nó nhưng mà khi mà đi về thì cẩn thận như có một người bạn đồng hành nó cũng đỡ sợ hơn ừ. hoặc là mình lựa những con đường nào mà nó mới đông người đề đèn sáng một chút thì mình đi có thể nó xa hơn một chút nhưng mà bảo đảm cái an toàn cho mình thì nó vẫn tốt hơn Đúng tôi thì tôi nghĩ vậy nè tất cả mọi người đang đưa ra một cái giải pháp giải pháp đó mang cái tính là à giải quyết cái phần ngọn còn cái phần gốc tôi thấy cái thứ nhất không phải chúng ta cảnh giác không phải chúng ta không bẹo ra của để kích thích cái lòng tham của nó để nó gây ra sự những cái sự việc đáng tiếc điều quan trọng là tại sao cướp nó đang hoành hành như thế này thứ nhất giáo dục thứ nhì pháp luật pháp luật chúng ta còn quá nhiều kẻ hở à, giáo dục chúng ta đã làm được cái điều gì để cho mọi công dân người ta tôn trọng pháp luật em đồng ý với anh dân về cái yếu tố giáo dục bởi vì nếu như giáo dục con người ta từ nhỏ một cách nó tốt nhất nó hoàn thiện cho người ta đó thì người ta sẽ ý thức được cái chuyện đó nó như thế nào người ta cái gì nên làm và không nên làm thì sẽ tránh được rất nhiều cái tình trạng cướp bóc là cái 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 mong cho những người trẻ hay là những người mà có cái bản chất như vậy thì mong là họ nhìn thấy tự họ ở một phần họ cũng phải sửa đổi họ cũng phải bớt đi thì mình sẽ bớt được cái nạn đó dạ. chứ bây giờ họ họ bị vô cảm họ không cái, sợ cái ý thức nữa. của mình á cái quan trọng là cái thế mà cái thức để có được mong là họ thấy và họ đánh động được trong lòng của họ để họ thức tỉnh vậy thôi chứ còn em thấy hình phạt đâu đưa ra đầy hết đầy chứ mà chứ cũng nó không sợ nó không sợ gì ừ. hết cái giáo dục của gia đình nữa gia đình và nhà trường thì ngay từ nhỏ những người mà được sống trong một cái môi trường mà giáo dục giáo dục tốt á thì họ sẽ không có ý thức đó họ không có cái ý nghĩ đó họ lớn lên họ tìm cho họ được một cái mục đích sống mục đích sống của họ là gì đó thì họ phải có rõ ràng cái điều đó thì họ sẽ mới có được một cái việc làm ổn định để nuôi sống chính bản thân mình và những người xung quanh nói chung nói chung là nghĩa dung dân nói đúng là cái nền tảng giáo dục mình phải coi lại nền tảng giáo dục ngay từ trong gia đình và nhà trường ngoài xã hội nữa ừ. chúng ta phải coi lại cái cách chúng ta giáo dục con cái mình như thế nào cũng là một phần cũng phải là do thì cái tác động rồi. của xã hội nữa thì nói chung
ở bên à, nước Mỹ là chỗ anh ở bây giờ đó thì khi nếu một người ta phạm pháp ăn trộm hoặc là ăn cướp thì nó đều vô cái hồ sơ nó có record đó là nó, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về trong tương lai cho cái cái cái, cái người ăn trộm cướp đó nhưng mà không làm cho những thằng ăn cướp nó thoát tim <cười> thì hy vọng là bây giờ sau chương trình này nghe lại ăn cướp nó sẽ quay đầu <cười> à, anh sẽ kể câu chuyện có thật kỳ đó anh qua bên pháp cái thật thành phố uh, mạc xây trời ơi kể xa xa đang cho người ta biết thật không ai kiểm chứng được cứu <cười> ở bên pháp bên pháp mạc ừ. xây thì anh nghe đồn ở chỗ cái chỗ đó, mà, thành phố là nổi tiếng nghe đồn. là móc túi ừ ừ thật ra anh biết trước là anh rất là cảnh giác thì ngay cái sáng hôm đó anh di chuyển xuống đó anh bắt đầu đi về paris thì bên này anh kéo cái cái paris sách tay bên này anh đeo một cái túi đựng laptop và có điện thoại có tiền đóng nữa thì à, cái bóp làm để bên này thì anh bước xuống cái cửa khách sạn anh đi một đoạn thì có một cái người à, ăn xin à, ở bển là tao kêu là dân du mục đó thì bà lợi bà nói tiếng pháp à, xin lê là là làm, làm, ơn, ơn. làm ơn là xin, xin tiền thì anh là cánh nhát mà anh anh đã biết trước rồi ra là anh lập đặt bấy bấy vừa lại đụng như anh là anh chụp cái bóp anh giữ liền nhưng mà anh quên một chuyện là cái túi này để bên này à, Thì anh lúc đó anh vừa quay qua nhìn bà xong thì Anh lại thấy nhột nhột thì nhìn qua bên tay trái là thấy Một cô bé là khoảng chừng 10, khoảng 10 tuổi Mặt rất là xinh Thì đến cũng giờ cũng siêu bấp lê Thì anh thấy cũng bình thường Tại cái bóp lê là gì anh? Là, là, làm ơn, làm ơn, giúp tôi Xin Làm ơn, làm ơn, please, please Please, 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 thì anh yên tâm tại cái bóp vẫn ngon đấy mà đúng không <cười> anh rất là vui vẻ <cười> đi ra xe lên xe ngồi đó sau đó tới cái chỗ diễn thì anh đã phát hiện anh mất một món đồ tôi không chứng kiến một cái câu chuyện đó một cách trực tiếp nhưng tôi có một bà giúp việc ở nhà một hôm bà xin vợ chồng tôi chú dân và cô phượng là ơn cho tôi đi về thủ đức để tôi ăn cũng đầy tháng đưa cháu nội đầu tiên của tôi thế nên là khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau khi tôi ở nhà tôi đang nghe nhạc thì bà bước vô nhà mặt mày bà xanh như là tàu lá hả à, tôi mới hỏi ủa sao bà không đi đám cũng đề tháng cháu nội bà mà bà trở về bà nói bà không dám đi hỏi lý do làm sao bà lên bà ngồi xem biết bà thuật lại thì có những cái hàng ghế trống có những người không ngồi mà người ta thích đứng mà người ta câm để người ta chịu người ta đi xe buýt khi bà thấy một cái ghế trống thì bà mới lại ra bà ngồi thì bà mới gom hết đồ đạc chuẩn bị cái đám thôi cái đám cũng đề tháng của cháu nội bà để dần cái chân thì cái ghế đó bà ngồi đi được một khoảng từ chợ bà chịu đi về mé thủ đức thì bà mới phát hiện là khi bà ngồi vô cái ghế đó, thì ai cũng nhìn bà hết ai cũng nhìn lý do làm sao mà nhìn thì bà mới nhìn qua bên phải Bà mới nhìn qua bên trái Thì bà thấy bên trái bà có một anh chàng Anh ấy không mập Cũng không ốm lắm Nhưng mà trên da thì mét Mắt thì đỏ à, Ông ấy nhìn bà Ông ấy nói Bà mang đồ này đi đâu vậy Giống như một người khách ngồi trên xe buýt Mà họ bắt chuyện với nhau để cho trôi thời gian Bà nói hôm nay là cháu nội tôi nó cũng đề tháng cho nên là tôi về tôi mừng nó vậy à anh ấy rút ra trong người một cái ống chít dài như thế này và có máu tôi biết bà có tiền tôi không lấy cái này đâu bà đưa tiền cho tôi bà tư người làm của tôi bà ngã người ra phía sau bà bước bà chạy thì phải dướng cái chân bà vô trong cái vỏ đựng thức ăn bà té đổ đồ hết và cái tên nó sấn tới Và xe buýt lúc đó Náo động lên Và tài xế tấp xe buýt vào lề Thắng lại Cửa xe buýt không được mở Mọi người đập cửa ầm 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 à, Thì đó là Kêu mở cửa ra để người ta thoát khỏi Cái cái cái, cái xe buýt đó Trong khi có một thằng nó cầm cống chích như thế này Nó tấn công mọi người và nó đòi tiền 
tới nói tới đó thì bà tư bà không nói nữa bà về nhà tôi bà nhìn mặt tôi bà kể toàn bộ câu chuyện như nãy mọi người đều nghe thì tôi thấy bà bình tĩnh lại tôi hỏi bà là thì kết cuộc nó như thế nào bà có mất tiền hay không hả à, tôi đố mọi người bà tư có mất tiền không nghe chuyện mà nó nổi ra gà nghe mà kể mà giống như đang coi phim <cười> căng thẳng hết trơn đó chuyện như phim mà chuyện như phim như nào phim mà như chuyện vậy đó à. thôi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm đoạn kết của câu chuyện của nghệ sĩ trung dân qua câu chuyện của anh trung dân á thì không biết là các nghệ sĩ ở đây um, đoán kết quả như thế nào ạ à? và bây giờ thì anh vũ xin mời bạn đại nghĩa em đoán tới hai kết quả lần được không không một cái hả một quả 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 quả. Quả. Trẻ em quá trẻ còn nữa tham quá à. em nghĩ nó có tới hai tình huống có thể xảy ra một cái em chọn một, một. còn hai cái kia cho chị thôi. <cười> rồi thôi được rồi hai trong một em sẽ chọn một à, để đi. À, tức là em nghĩ rằng trong cái xe buýt đó một khi đã tấp vào lề và một khi đã đóng kín cửa như vậy á thì cái khả năng mà cái tên cướp đó nó tẩu thoát cũng rất là khó và đúng là trong tim á nó làm cho mọi người sợ thiệt nhưng mà em nghĩ rằng trong một cái cái xe buýt đông người như vậy thì không phải ai cũng quá sợ hãi đến mức độ nhút nhát không dám làm gì thì ban đầu có thể là do giật mình quảng hốt né cái kim đó thôi nhưng mà rồi sau đó em nghĩ là sẽ có một số người đứng ra khống chế cái tên cướp đó đánh từ phía sau nó hạ gục nó bẻ tay nó tước cái cây kim đó ra để giải cứu cho mọi người thì sau đó xe buýt mới mở cửa giải thằng cướp ấy lên công an và bà tư thì về nhà gặp anh dân tuy là không mất tiền nhưng mà bà tư đã bị một cái fan sợ thoát tim đó cái kết của em là vậy đó <cười> con à, chị quá như thế nào ạ à? em nghĩ vậy nè thì à, à, lúc đó là cửa xe buýt đóng rồi phải không anh và không trong mở đó được. không mở được và cũng như là một đương nhiên là đóng mở đóng là do tài xế phải không đúng mà rồi. tài xế không mở thì không ai ra được thì chứng tỏ đồng bọn nó phải là của tài xế thằng đó là của tài xế cho lên đúng chưa đúng không vậy thì trước tiên phải quốc tài xế trước mới ra khỏi cửa được <cười> cho nên em nghĩ lúc đó bà tư bà có vợ bà quốc tài xế trước <cười> rồi mọi người kia rảnh làm gì vô chụp tay lấy cái ống chích quần kia rồi xong tất cả mọi người cùng khó à, à, anh chí tài thế nào à anh cười quá à biết anh làm sao à anh thì nghe hai bạn nói rồi thì chắc để tránh nên không biết là cái xe cái xe buýt nó đóng cửa mà đóng luôn hay sao thì đóng luôn đó mà thời gian nhìn là... lại căng à có khi nào bà bà bà, bà, bà tư phải không bà tư có khi nào bà tư có bị mất sôi chè không <cười> <cười> anh anh nói cái kết của anh thôi anh đừng có lòng vòng ngoài cái câu chuyện hồi nãy giờ ta kể là biết rồi thì anh lòng vòng lòng vòng cho kiếm cớ để mà suy nghĩ cái đoạn kết không mà công nhận cái mặt anh tài gặp mấy cái vụ này vui thiệt á ụp 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 dễ thương ha <cười> anh nghĩ là bà tư bà cũng mất á mất á nó mất như là bà mất hồn giống như em nói đó thoát thoát thôi thoát tim nè thoát tim thôi chứ mất hồn chắc chắc là, là là bà không mất gì đâu tại vì trên xe buýt rất đông người à, hai em là thầy giải được để giải thích rất là hợp lý nhưng mà nếu mà một cái kết thì cũng khác đi thì em nghĩ là đi đắt nhất là tất cả cùng bị cướp thì có một cái kim để khống chế ai cũng sợ bị lây bệnh cả thì đầu tiên là bà Tư cũng sẽ bị cướp đầu tiên rồi sau đó khống chế được tất cả những người xung quanh và lần lượt là mọi người phải giao nộp cái tài sản của mình thì ừ. mới thoát có và về nhà an toàn được. Ừ. Còn anh Hoàng Sơn ạ. À? Thì tôi tôi liên kết lại mấy cái câu chuyện mấy mặt của Hoàng Sơn mới mất cười hơn mấy, mặt tài. Mấy cái cái chuyện mà Trung Dân kể á là khi mà bà Tư bà trở về với một cái thái độ và rất là thoát là thoát tim là ừ. hốt quản tôi nghĩ cái này là nó chấn động chứ không phải là đơn giản nó là một câu chuyện chấn động nhưng mà còn cái chi tiết chấn động nó như thế nào thì thực ra mình chỉ dự đoán thôi chứ thực ra cũng không chính xác bằng người trong cuộc ừ. như trung dân ảnh sẽ biết rõ hơn thì tôi nghĩ là chắc bà tư này bà sẽ bị cướp và nó trên xe đó là hầu như là coi như là cái cái cửa không mở được vì gì xe buýt thì cái 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 hệ thống cửa là bằng điện cho nên mà nếu mà tài xế mà tắt máy xe mà lóc cửa lại thì không ai mở Đúng được rồi. hết cái vấn đề quan trọng là anh tài xế lúc ở đâu ở anh có trên xe, xe hay không 
Nhưng đương nhiên chắc trong xe nếu như ảnh còn trên xe thì có thể khống chế ảnh mở đó được dạ. hoặc là mọi người sẽ 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 súng lại ảnh là kêu ảnh mở hoặc là như thế nào đó thì tôi tôi nghĩ là ông anh tài xế này ảnh không còn trên xe thì cái xe đó nó sẽ một cái sự kiện gì khủng khiếp lắm trên xe nếu như nói câu chuyện như đại nghĩa thì cái chuyện là bà tư không hốt quản gì đâu cũng nó cũng không đến mức độ đó nếu nói như anh tài hay nói như quanh thì thì nó cũng câu chuyện nó cũng sẽ không không đến mức độ đó em nghĩ như thế này có thể một trường hợp nữa là cái tên cướp đó nó em không chỉ chế. nghĩ một em chỉ nghĩ một lần thôi em đừng không nghĩ được nhiều nữa đó. em chỉ nghĩ một lần thôi được. thì thì tôi kết lại cái câu chuyện của suy nghĩ của tôi là câu chuyện trên xe sẽ xảy ra nhiều cái ghê gớm lắm khủng khiếp lắm và mình không tả được thì tôi dự đoán như vậy thôi còn cái chuyện chi tiết hay không là anh trung dân ủa biết. vậy cuối cùng anh không đưa ra được cái kết luôn tôi 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 đưa cái kết rất là bi thảm là xe không mở được rồi trên xe có xảy ra những cái chuyện gì kinh hoàng lắm ừ thậm chí kinh hoàng đến mức độ là anh đó ảnh sẽ làm quậy tung cái xe gì trên đó hoặc thậm chí chích hay đâm nhiều người trên xe đó đó đến mức độ đó tôi tôi nghĩ là như vậy chứ còn mình không có dự đoán được trên xe nó xảy ra cái chuyện gì cái đó chỉ có người trong cuộc như trung anh trung dân ảnh nghe câu chuyện của bà tư anh mới biết được thôi hồi nãy giờ anh hoàng sơn cứ đưa ra là cái kết luận là rất là khủng khiếp khủng khiếp khủng khiếp dễ sợ lắm nhưng mà không có cụ thể thì bây giờ cụ thể ở chỗ là gì tôi sẽ không biết rành mà bằng cái người ở trong cuộc tôi đã nói rồi nhưng tôi cho bảo đảm là ở đây luật chơi là phải đón ở trên xe luôn. tôi bảo đảm cái kết này rất là bi thảm bi à, thảm chứ bi thảm, thảm thế nào sợ nhờ sự nhờ một cái sự hỗ trợ của 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 chính quyền ở bên ngoài tức là ý anh sơn đó là cái thằng cướp đó cầm cây nó chọt cũng cái chục người trên đó đó rồi cái trong đám nó có một người ta gọi cho công an ví dụ vậy thì công an sẽ tới để giải giải thoát cái xe này ra nhưng mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi Đúng. xin mời anh trung dân cái kết nó là như thế này sau khi xe tài xế tắp xe buýt vào trong lề xe buýt không được mở cửa lý do gì thì tôi không biết cái tên nghiện xì ke đó bắt đầu tấn công tất cả những người trên xe buýt và một cuộc náo loạn trong cái phạm vi xe buýt đó nó diễn ra cực kỳ nguy hiểm họ nhào tới có người né có người móc điện thoại ra gọi có người vô tư chụp hình hắn làm đủ mọi cách nhưng mục đích cuối cùng của nó là nó vẫn dùng cái cây kim để để nó tấn công một người và bắt họ phải đưa tiền và có một số người đã bị đưa tiền nhiều hay ít thì tôi không biết nhưng riêng bà tư bà tư cũng bị khống chế nhưng bà tư lại lọt ra ở phía sau nó tiếp tục tấn công những người khác à, thì đến đến một cái chỗ người ta la thật to ta nói mở cửa xe buýt mở cửa xe buýt Xe buýt vẫn không mở cửa được Bà thằng đó nó trừng mắt lên và Nó rút ra một trong túi nó Thêm một cái 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 cái, cái tiếp Chị ke Và nó bất khúc quẹt nó làm một cái cái, cái thao tác Vô trong một cái ống tim Của cái ống tim đó đó Và nó tiếp tục nó chích vô trong người đó Nó chích Thì trong cái lúc mà nó 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 nó, nó phê lần thứ hai Lần đầu nó lên nó ngồi xe buýt Và nó làm động tác đó Cho nên cái ghế đó không ai dám ngồi gần nó Lý do bà Tư là người lên sao cho nên bà Tư không thấy cái chuyện nó chích cho nên bà Tư mới ngồi ngay đó ừ. Cái đợt thứ hai nó là chích tiếp nữa Sau khi nó quậy tan nát cái xe buýt đó Thì nó chích thì nó phê Nó phê và bắt đầu nó bắt đầu nó đuối sức Nó đuối sức Thì mọi người nhìn thấy đuối đuối sức Mọi người mới nhảy vô tước cái ống chích của nó Tước cái ống chích của nó Và 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 khống chế nó Thì khi khống chế được nó rồi phát hiện ra cái xe buýt không mở cửa được bởi vì tài xế nghe náo đoạn tấp vô lề và mở cửa đã chạy mất <cười> cái kết nực cười ở cái chỗ tài xế chạy mất mọi người trên xe có người mất của có người không mất của nhưng cái anh mà chơi xì ke quay ở trên xe buýt thì anh ấy mất mạng bởi vì anh ấy sốc và chết lên trên chiếc xe buýt đó luôn nhưng mà chỉ có thằng xì ke chết thôi phải không anh đúng. ở trên đó không ai mất mạng đúng thôi vậy mừng rồi công an phải vào cuộc đến để mà giải quyết cái cái kết quả của cái xe buýt đó à. vậy đâu có thương tâm bằng ha đỡ rồi và theo anh vũ thấy thì ừ. cái anh tài xế này cũng cũng nhút nhát quá hả nhút nhát vô trách nhiệm ác nữa rồi, nhiệm. Ác gọi nữa. là xác người mà hồn thỏ đó xác <cười> gì xác người mà hồn thỏ xác người hồn thỏ qua đáp án gì rồi quan trung dân thì không biết là các bạn thấy là cái cái kết quả nào gần gũi nhất với lại cái kết quả của anh trung dân ạ à? ai quý vị ồ hoàng sơn hoàng sơn hoàng sơn hoàng sơn hoàng sơn 
đứng dậy đi nói nghe tất cả kêu tất kêu dạch mặt nè dạch mặt thật ra đó cũng không phải gì đâu nghĩa hồi nãy hai người rủ nhau đi ra toilet bán độ cho nhau rồi thôi 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 trời làm anh ai làm đây 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 rõ ràng đây đây tôi dân có chứng trung dân đâu anh em tụi tôi ra đứng nói chuyện bình thường chứ không có gì nói chuyện ai làm chứng dù đó tự nhiên đang năm đứa đang chờ kết quả hai đứa dẫn nhau có người làm chứng đó là ai có camera có những người phục vụ cho chương trình này có nhiều người đang cầm camera đâu có theo dõi hai ông ra ngoài kia hồi nãy có có quý vị khán giả nữa đang đứng ngoài đó nói chuyện uống nước nè nhưng mà không hề Trời không ơi. hề có cái chuyện đó nha không mình cứ nói là đưa kết quả đi kết quả tự nhiên nói là à, gì đó à, nói chung là rất là nguy hiểm đến đó có cái điện thoại trời ơi bán là bán đồ mà không lẽ bán chính xác vậy bây giờ tôi đề nghị hai người này trời không có thôi sao đề nghị hai người này bước ra đi đừng có ngồi màu vàng ngồi trùng nhau nè đây đi ra đây ra đi trời ơi nó bậy nó bạ thôi tách hai cái cục vé lồ ra đi tách đôi kết quả của anh hoàng sơn chỉ là tương đối chính xác thôi đúng rồi chứ không phải là một đáp án chính xác hoàn toàn ừ. nhưng đây cũng là một cái điều khích lệ rất lớn bởi vì đúng anh rồi. hoàng sơn là người chính xác gần đúng nhất yeah. nhiều khi anh sơn là tài xế <cười> sơn tài xế sẽ biết <cười> Các bạn thân mến, theo anh Quân nghĩ thì ngay còn trẻ chúng ta tìm cho mình những công việc lương thiện Chúng ta cần cù làm việc để có một cuộc sống tốt đẹp Giúp đỡ cho gia đình và những người thân của mình Và một điều quan trọng nhất là chúng ta phải học Học hoài, học hoài để chúng ta có những cái kinh nghiệm sống Để chúng ta giúp cho xã hội và cho mọi người Một ngày bình thường của Lý Hùng cũng như mọi người thôi Đặc biệt có nghệ sĩ giúp tôi thì công việc có thể là khác mọi người một tí Lúc người ta nghỉ thì mình làm, lúc người ta làm thì mình nghỉ Các bạn có biết rồi đóng phim mà diễn ca nhạc hoặc đi diễn kịch thì rất là nhiều cái giờ giấc nó không quyết định Nhưng mà chúng tôi cảm thấy rất thú vị Vì chúng tôi được làm những công việc kệ thuật để cống hiến phục vụ khán giả Khi khán giả làm việc mà đọc trở về xem TV Chúng tôi diễn trên TV, các bạn xem cũng thấy là thoải mái thì đó là niềm hạnh phúc của tôi Thì hiện nay Lý Hùng cũng tham gia một số phim truyền hình À, những cái vai như là à, vai luật sư nè à, trong à, văn phòng luật sư rồi những cái vai à, hình sự vẫn vai công an rồi những à, phim mà đang chiếu vân vân nhưng mà đặc biệt ra ngoài ra thì những thời gian rảnh thì lý hùng rất mê thể thao à, thích đi bơi lội nè à, tập gym à, vân vân đó là sở thích của lý hùng tại lý hùng là con nhà võ à, thì rất là đam mê thể thao và hiện nay thì Lý Hùng à, à, tham gia một chương trình rất là vui nhộn à, chiếu trên đài HTV2 à, là chương trình à, Tài Tứ Tuyệt à, Lý Hùng cũng là một khách mời à, Chắc chắn là một chương trình này à, các bạn sẽ xem à, Thường thấy Lý Hùng đóng những cái vai rất là à, nghĩa khí nè Những vai chính diện Đặc biệt trong cái Tài Tứ Tuyệt này Lý Hùng sẽ diễn những cái vai hài thì Các bạn nói xem nha Còn nếu vui không vui á, thì các bạn sẽ thấy được cái khả năng của Lý Hùng diễn hài Mong các bạn nói xem rồi góp ý nha Trường hình HTV2 mà Dũng tham gia nhiều chương trình cũng như là chương trình tài túi tuyệt nè rồi à, à, vụ án đông tây kim cổ nè rồi à, vitamin cười tất cả những chương trình này á, hầu như á, đều gửi gắm một à, một câu chuyện mà câu chuyện đó nó mang một tính giáo dục rồi à, vừa giáo dục mà vừa làm cho người xem cảm thấy rất là vui vẻ cho từng tiết mục của mình à, được à, vinh dự được à, mà htv 2 mời tham gia những chương trình mà dũng rất cố gắng làm sao để mình có thể thể hiện được từng nhân vật cho nó phù hợp cho từng chương trình mai dũng cảm thấy rằng quý vị khán giả cũng nên đến với chương trình hp 2 đó là những chương trình rất là bổ ích à, và sắp tới đây mai dũng cũng vẫn tiếp tục cộng tác với hp 2 à, những chương trình kế tiếp và nhất là dịp tết này nếu không gì thay đổi thì mai dũng sẽ làm đạo diễn cho một bộ phim hài năm tập đó là điều ước chính mai dũng làm tác giả và kính mong quý vị khán giả đón nhận dũng châu xin kính chào quý khán giả của kênh truyền hình htv 2 À, thì nếu mà đứng ở một góc độ của một khán giả Thì uh, Diễm Châu rất là thích uh, uh, những cái chương trình trên uh, HTV2 Ví dụ như là Vitamin Cười, uh, Tài Tiếu Tuyệt hoặc là uh, Đông Tây Kỳ Án 
ngoài cái tiếng cười ra thì nó còn có những cái bài học rất là quý giá rất là bổ ích uh, giúp châu uh, cảm thấy thoải mái trong uh, sau những cái giờ làm việc châu cũng mong là quý khán giả cũng có cái cảm nhận uh, giống như diễm châu và ngày càng uh, ủng hộ htv2 nhiều hơn Yên bình tĩnh đi Lũi lũi một lát tôi chị bị chấn thương sò não rồi Trời ơi Hình đâu đen thui lùi Nó rửa hư rồi Ông mang kiến đen thì có Trời ơi, ơi. Nhìn trộm Đốt dách tường Vô cùng tinh vi mà không ai phát hiện được Ghê Ghê quá